ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണക്കമീൻ കറിയായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഉണക്കമീൻ നമ്മൾ ഉണക്കത്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ ആ മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചില ഏരിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ കറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല സാധാരണ ഉണക്കമീൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കറിയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം കളയണം ഇത് ആദ്യം ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകുക കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുകയും വേണം ഞാനിവിടെ മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും മറക്കരുത് നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ സാധാരണ മീൻകറി വെക്കണ പോലെ തന്നെ ഒരു ആറ് ഏഴോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി മൂന്നോ നാലോ ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ എരിവിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തേങ്ങാക്കൊത്താണ് തേങ്ങാക്കൊത്താണ് ഈ കറിയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടണം എന്നാലാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് വരിക ഇതിൻ്റെ ഈ കറുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പക്ഷെ അത് ക്യാൻസർ പ്രിവൻറ്റീവ് ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പുളി കുറച്ച് നേരം ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് കഴുകിയതിന് ശേഷം കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കറിക്ക് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് കാരണം ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ള മീനാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കറി നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങനെ വെള്ളം വേണ്ട ഒരു മീനിൻ്റെ മുകളിലെ ലെവലിൽ നിൽക്കാൻ പാത്രമുള്ള വെള്ളം മതി എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ചേർത്താലും മതി എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതിയാകും ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തിലേക്ക് ഈ ഉണക്കമീൻ്റെയും പുളിയുടെയും എല്ലാം ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തിന് കറി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കറി നന്നായിട്ടൊന്നും തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ പൊടി നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഓപ്ഷനിലാണ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി കറി ഓഫ് ചെയ്തു പക്ഷേ ചട്ടിയുടെ ചൂടിലാണ് അത് തിളയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചൂടിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറി ഉപയോഗിക്കാം ഈ മീൻകറിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കടുക് താളിക്കലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ കടുകും ഉലുവയൊക്കെ താളിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മീൻകറി വെക്കണ പോലെയും വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കറി തുറക്കുവാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ചൂടിലിരുന്ന് അപ്പോൾ ആ തേങ്ങാക്കൊത്തിനൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു കളർ വന്നു ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തിന് തേങ്ങാക്കൊത്താണ് മീനിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വര